Hello? Hello, hello. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Hello. ¿Me escuchan? Yes, teacher. Ok, perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Good. Excellent. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? I'm fine. Awesome. Yes. Eh, yes, perfect. I'm happy for that. Well, guys, hello. Good to see you, everybody. It's an incredible pleasure, you know, to start this day, you know, um, this nine especially, because every day we just have the opportunity to learn English. Así que un gusto saludarle de verdad. Eh, muy contento por acá. ¿Cómo han pasado? ¿Cómo ha estado su jornada? Tell me about your day. Yes. Tell me about your day. Uh, you are. Very nice, very nice. Okay, it's uh, it, it is raining. It is raining right now. Está lloviendo? Oh no. ¿Cómo está por ahí? How's the weather? Yes. How's... Yes. Yes. Yeah. Oh, no. Yes, teacher. Oh, it's raining. Okay, that's understandable. Okay, well, so we're going to start today because it's actually the time to begin our classes and I feel, you know, you know, good today. And also uh, that every day we just learn, cada día aprendemos algo, entonces, algo diferente. Entonces, pues, lo importante es que podamos eh, poner en práctica lo que estamos aprendiendo, what we do every time that we learn English. This is a great opportunity for all of us. Muy bien. Okay, so we're going to start with the classes, this uh, beautiful nine with the presentation about the last class. So I just want to ask you, como siempre les pregunto, ¿qué vimos en la clase anterior? What we started. Tell me a little bit about the topic what we started in the last class. ¿Qué estudiamos en la clase anterior? You tell me about it. Okay. All right, the short answers. Okay, we talk about the short answers. All right, that's okay. And, and practice conversation. Okay, we practice the conversation. That was also important. Yeah, that's right. Yeah, we got a conversation. What else? What else we could add? ¿Qué más podemos agregar? Buenas noches, teacher. Hello, good night, Donina. Eh, el tema que vimos también ayer fue el yes y el no question. Yes, no questions. All right. That's good. That's correct. That was the topic. Muy bien. Vemos qué conectados estamos con el contenido, pues que lo, lo disfrutamos. So that's the goal. And I'm just going to show you right here, you know, part of the contents of our class. And look at this. Let me show you the, the same backup that you gave it to me. Se los voy a compartir en este momento. Look at this. Okay. As you said, we studied the just no questions and answers using the verb be. So you can see here uh, part of the content and also this information. Let me let me go ahead and show you the rest of the content. We started also this one. We had a brainstorming about what you and other colleagues do in your workplace. Ensure with your class. And this, this same information is going to be used uh, in this class. La misma información. Vamos a estudiarla este día para que sea como un backup, como un repaso, como un refuerzo de lo que estamos haciendo. And also, we also we talk about some examples about what you do uh, in the workplace. And some of you said that you work in different things related to the company, uh, in charge of accounting, lows, uh, resulting in growing in the company, secretary attending customers, uh, sending emails, purchasing different things, promotions, uh, manager. O sea, todos los trabajos que ustedes eh, compartían en la clase, eh, vamos a hacer un pequeño backup. The, the most important about this is that we are capable to, 
to use this information because it's going to be valuable. Vamos a ver, ¿qué más hacíamos? Vamos a ver. Also, we had a conversation that we practiced about Mary, Rob, Romeo, and Rodrigo, y que pronunciaron muy bien y me gustó bastante. Realmente, créanme que, que es algo de las cosas que he podido ver que no nos cuesta la pronunciación. Y no les miento, I don't, I don't lie to you. De repente hay estudiantes que les cuesta pronunciar mucho. Les cuesta, pero veo que ustedes tienen esa ventaja de you can pronounce the words and that is giving us like uh, the motivation, you know, to continue working. Muy bien. What else we did? Uh, also some exercises using the verb be. A listening exercise too. Uh, the use of be in plural. So you can see the way how we answer. Yes, no question. Yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. No, you aren't. Or no, you're not. Yes, she is. No, she's not. No, she isn't. Yes, he is. No, he's not. No, he isn't. And yes, we are. No, we are not. No, we aren't. Entonces, vemos cómo esta estructura la, la vamos desarrollando cada vez en nuestras clases. We are like working with this content in the whole class. And today we have a, a different topic that we're going to develop in the class. And uh, we're going to start today. Let me see. We are 15 right now. Hay un buen grupo. ¿Verdad? Hay un buen grupo. Ya tenemos un buen grupo. And let me introduce the ne next topic for you guys. It's going to be a piece of cake for you guys. Super fácil, fácil. Este tema está fácil. Yo sé que me van a decir, no, me teacher, está muy fácil. Pónganos algo más difícil. Yo le voy a decir, vaya, le voy a poner algo más difícil. Va, muy bien. Look at this one. Beauty conference number three. The alphabet. We're going to study the alphabet in uh, the class number three. Miren que, que rápido vamos. Ya vamos, a, vamos volando, ¿verdad? Vamos volando con esto. Express what people do at the workplace using new vocabulary. Eh, siempre estamos eh, estudiando vocabulario de que lo que vamos a aprender. I will be able to manage new vocabulary related to where placed in occupations and use it in a real conversation. Vamos a ser capaces de siempre de, de aprender, de manejar el nuevo vocabulario relacionado al lugar de trabajo y las ocupaciones y lo vamos a usar en una conversación real. This is one of the things that we're going to have for a class. And we have the first challenge. Tenemos el primer reto. We have the first challenge here. But before that we start with this activity, I need to pass the attend list. For this, I need to ask your names in attendance list. So for this, uh, just give me one moment because I need to check uh, the attendance list. One, one moment, please. Okay, so, Something important about this class uh, is that we are like uh, talking about jobs, about what we do. Lo importante es que estamos hablando acerca de lo que hacemos, de nuestro trabajo, de lo que hacemos. Y muchos de ustedes eh, comentaron que hacían en inglés. Y a veces uno dice, hey, pero yo no, nunca me había puesto a pensar qué es lo que yo hago en inglés. You know, that is good. And that's why you ask, you check some information, you practice the vocabulary. Y ahí vamos step by step. One moment. Let me see because this list take a short time.
Okay, now it's much better. There are more students in the in the class in this moment. There are more students, and also congratulations because you are on time. Muy bien. Eh, felicidades también para los que pues siempre están a tiempo y yo sé que por cuestión de trabajo a veces es complicado, pero lo importante es que están acá. You're here and you're ready to study English. And uh, something is actually valuable because of the activities in the job. Wow, it's, it's complicated. Pero bueno, lo importante es que estamos acá. Bien, vamos a pasar a lista. Hoy sí, ya me cargó. Ya, por fin. <laughs> por fin, lista de asistencia. Ok, we're going to start. Eh, Adalberto Ismael Fuentes. Present. Ok, thank you. Eh, Adriana Lisbeth Serna. Present. Thank you. Eh, Ana Mercedes Amaya. Present. Ok. Claudia Yesenia Palacios. Present, teacher. Ok. Donina Michelle Fuentes. Present, teacher. All right. Eh, Erika Guadalupe Castro. Present. Thank you. Eh, Helen uh, Dionelli Barraza. Helen. She's not yet. Eh, Javier Alexis Flores. Javier Alexis Flores. No yet. Eh, Javier. Aquí estoy. Oh, okay, okay. He's there. Okay, sí, presente. Cool. Ok. All right. Eh, Karina Elizabeth Hércules. Karina. No, she's not. She's not Karina. Eh, Katiel Ma Mairena Aguilar. Present. Kevin Vladimir Gutiérrez. Kevin Vladimir Gutiérrez. It's not. Eh, Manuel Alberto Romero. Present. Ok, great. Maritza Noemi Ayala. Maritza Noemi Ayala. She's not. Eh, Maritza Roxana Portales. Present, teacher. Thank you. Mauricio Orlando Carranza. Mauricio Orlando Carranza. He's not there yet. Eh, Mónica Lisset Chicas. Mónica Lisset Chicas. She's not there yet. Um, Rosa Maritza Barrientos. Rosa Maritza. She's not. Present teacher. Eh, who? Rosa? Present teacher. Okay. Eh, Rosy Mabel Melendez. Present. And Veronica Elizabeth Sorto. Present teacher. Okay, great. Thank you. Almost complete. Okay, we're going to uh, start with the topic number three of this class. And the challenge is next. Yes. Hello? Eh, yes. A mí no me mencionó. No. Eh, who? Your name? Eh, Gonzalo Chacón. Let me see, let me see. Mm. Eh, your last name, perdón, su, su nombre. Eh, Edgar Gonzalo Chacón. Yes, yes. Pero okay. no hay para me mencionó. En serio. Ok. Sí. All right, that's okay. Sorry, ya lo tengo aquí. Ya, ya le ya había puesto aquí la asistencia. Ah, ya. Yeah. Yeah. Bueno. Ya se la había puesto. Hello. Gracias. Gracias. Ok, great. Helen. Ok, yes. Helen. Thank you. Excellent, Helen. Ok, we have updated the attendant list. We have updated. Okay, let's continue with the with our class, all right? So we have the first activity. We have this warm up activity, and also the activity is next. It says, "Ask a classmate what what is your name, where do you work, 
and what do you do at the company? So we're going to add two details, uh, your name, your company's name, and also what activities you do at the workplace. This is what we had to do. For this one, I will give you some minutes to uh, write this information. And also uh, after that you have this information, we're going to have a short time to socialize uh, these questions to your partners. For this, we're going to start now. Vamos a iniciar en este momento. Quiero que escriban estas tres preguntas. Eh, all of us that we are here, what is your name? My name is, so you say, you know, my name is. I work at, a, I work at, you know, this company. You say the name of the company. And what do you do at the company? ¿Qué hace en su compañía? Okay, I check emails. I monitor some customers, I review some details. I just, I'm in charge of the account, the accounting of the company. Y usted escribe qué cosas hace en su lugar de trabajo. Eso lo vamos a hacer en la clase este día. Así que, eh, we'll start with the first activity. I will give you some minutes. And if you have any question or doubt, um, I want you to ask questions. Haga preguntas, consulte, y pues con mucho gusto le ayudamos. Okay, así que we have some minutes to complete these questions. Okay, it's clear what we had to do. Está claro qué es lo que vamos a hacer. Yes. Okay. Yes. Okay, ya tenemos dos yes. Yes. Okay, tres yes. yes. Okay, good. So that's mean that it's clear, right? Así que cuando vayamos a los breakup rooms, usted ya sabe qué es lo que vamos a hacer. Okay, perfect. Let's continue, guys. Let's answer these questions. Ok, uh, uh, no sé si pueden eh, Pueden poner eh, mute The microphone, no sé si pueden poner el micrófono En mute cuando trabajemos Por los, por el feedback Because of the noise eh, That we have in our houses
Okay, questions for the moment. Do you have any question or doubt or any, any questions related to the statement? You have the freedom to ask uh, preguntas. You have to ask, you know, do it. Okay, if someone has finished, you have the opportunity to share um, your information to your partners. You can break the ice and also share some details about this. Um, so who finished? ¿Quién terminó? A ver, ¿quién terminó ya? Cuéntenos. Okay, who Hi, wants teacher. Okay. Okay, would you like to share your information to your partners? Le gustaría compartir ya su información. Would you like to share the information with yes. your partners? Excellent. Thank you, Veronica. So What is your name? My name is Veronica. Where do you work? I work in hardware store. Where do you do? At the company, I am in chair of the accounting of the company. I made conciliation. Thank you. Okay, that's awesome. What else do you do? For example, do you send emails? Uh, do you send emails or, you know, attend customers? No. No. No, no, no attending customers. Um, and in, in financial statement. Okay, you focus about the financial statements, okay? Yes. Also, it's financial uh, details about the company. All right, that's okay. Thank you so much, Veronica. That was very interesting. Okay, who's going to be next? Who's going to share what you have done, what you have written? Okay, not a volunteer. Edgar, ready? Yes. Excellent. So I see you better relax. So I, this, I think when I see you like this, you say, no, no, Mr. Chico, ya está listo, ya está ready. Okay, let's do it, Edgar. Tell us. Okay. My name is Edgar Chacon. I work in the pharmacy, pharmacy San Roque. I write email and scan document for send and ash archiver in the computer. Okay, uh, that's it? Yes? Yes. All right, thank you so much, Edgar. I really appreciate it. That was cool, that was interesting. Okay, somebody else, who's going to be next? Volunteer. Okay, that would be awesome. Uh, Hi, my name is Alberto Fuentes. I work in the in the technology sales company IDECOM. Uh, I am charge of the administration of social media of company. I make design of our publication and offers for the sales points the company. Wow, that's interesting, Alberto. So you work in the image of the company. So what people can see is your work. Okay. Right. That's okay because you uh, advertise, as we say it, or you promote or advertise the company through the social media, okay? Uh, you advertise, que significa usted uh, anuncia. Usted la hace propaganda de la compañía a las personas. Okay, that's cool. Thank you. Okay, who's next? Eh, me gusta cómo va la dinámica, me gusta escucharlos. 
los veo bien tranquilos, eh, muy seguros con su información. Créanme que me sorprenden. Esa es la actitud. Ok, who's next? Teacher. Volunteer. Yes, yes. volunteer. Volunteer. <laughs> volunteer. Volunteer. Okay, okay Maritza, it's your turn. Okay. What is your name? My name is Maritza Portales. Where do you work? I, I assistant manager. Uh, what do you do in the company? I attend provide, provide, and um, attend for calls and preparation of check. Oh, you attend, you attend a uh, providers. Providers. From different companies, right? Okay. Is this is difficult or not? Is, is difficult this job or is not difficult? No, not difficult. It's, it's good. All right. So you have these uh, skills to interact with people. That's good. Eso es bueno. La interacción. And okay, that's awesome. Okay, who's next? ¿Quién es el siguiente? Yes, yes. ¿Quién más? ¿Quién más por ahí? ¿Alguien que diga yo? Ok, ok. Next, next. ¿Nadie más? Voluntary. Eh, se dice en inglés volunteer. Volunteer. Ajá, no digan voluntary, por favor. Ya por ahí escuché ya varios. Es volunteer. Ok. Ok. I work, eh, perdón. My name is Mercy. I work in San Roque Pharmacy. I would the medicine from provider. No sé si me escuchó. Sí. Eh, yes, uh, this is what you do in the company. Es lo que hace en la compañía. Yes. Okay, this is like the most important information. Es como lo más importante de lo que usted hace en la compañía, right? Yes. Okay, that, that's okay. Thank you so much for the practice. Eh, no sé, por acá me aparece en la pantalla eh, un, un número. Entonces, no sé cómo me aparece Redmi Note número 9. Recuerden que tienen que tener el, el, eh, su nombre ahí con ustedes. Entonces, no sé si lo puede cambiar. Dice Redmi Note número 9. No sé si nos ayuda por ahí. Eh, Tiene que ponerle su nombre. Sí, sí, es el mío. Ya lo copio. Ok. Excelente. Ok, all right. So, sí, porque si nos piden el, los nombres y, you know, you know how it is. Ok, who's next? ¿Quién es el siguiente? Who's next? Volunteer. Yes, volunteer. Excellent. My name is Michelle. I am work at Quark DRL. I am Hobson. I receive cash. So you're like a cashier. You're a cashier. You receive the cash. Yes. Okay, the money. You receive the money. Nice. So it's it's a very challenging job, right? Ya que el, tienen que ser los números exactos, ¿verdad? Si no después ahí este, mire, le hace falta, ¿verdad? Así que has to be a perfect job. And also for the concentration, definitely. Creo que no, no lo haría yo, quizás. No, no sería muy, muy fuerte. <laughs> okay, but we work with that. We work with that. Okay, let's continue. 
Uh, who's next? ¿Quién es el siguiente? Vamos súper bien. Yo creo que vamos, vamos muy bien. We're doing good. Voluntary. Ok, ¿quién dijo volunteer? Voluntary. Erika, Erika Castro. Ok, volunteer. My name is Erika. I am work, I am supermarket. I am order product. Eso sería. Uh, you work in a supermarket and what you do? Product. ¿Qué, qué hace? Perdón. Eh, or hacer pedido. Eh, request products. Mm -hmm. You request products. Okay. okay. But you do it by tel by telephone. You make a phone call. When you are requesting for the products, do you do it by phone calls? Lo hace por teléfono, o how is this? O cómo lo hace? ¿Cómo hace los pedidos? Eh, los hago así como yo los paso como en un cuaderno y de ahí se los doy como a, al contador para que él haga los pedidos. O sea. Oh, you, you give you orders. So you take notes, the orders, right? You take notes, the order, and you transfer this information to another person. Okay, okay. so you, you transfer the orders to other people. Okay, that's that's clear. That's that's actually clear. Okay, who else? Quem más? Volunteer. Okay, okay, volunteer. Excellent. Rosa. My nanny is Rosa. Where did you am? Salvador and distribute what do I my company is display? Display. Yes. Uh, are you like a di distributor? Are you a distrib distributor? Distributor. Are, are you a di distributor? Yes. Okay. It's a distributor. All right. That's awesome. Okay. That's cool. All right. Let me see here. Who's going to be next? Who's going to be next? Okay. ¿Quién más se nos ha quedado? Who else? Volunteer. Okay, cool. Let's do it. Yeah. Yes, yes, yes. What is your name? My name is Rosy Melendez. Where do you work? I am work distributora salvadoreña. What do you do? What do you do at the company? I am promotion assistant and a place product on the shelf. Okay, that is a great job. That, that is a great. Okay, okay, who's next? Here, Claudia. Okay, Claudia. What is your name? My name is Claudia Palacios. Where do you work? I work in La Ferretería. What do you add in the company? I help the account with taxes and sales invoices. Sales invoices. Okay. Wow, so, sounds very interesting job. Sounds very interesting. All right, that's good, that's good. Okay, thank you so much. Okay. Thank you. Yes. Uh, Lisbeth? Yes, Lisbeth. Yes. yes. Uh, what's your name? My name is Lisbeth Serna. 
I am a content assisting, I do tag the tone, I'm charged of income to inventory. I work in um, workshop uh, Movie Plus. Okay, thank you so much. That was actually very valuable. That was very clear. That, that was a clear information. All right, cool. Thank you. Okay, who else is missing? Who else is missing? Who else is missing? Somebody else is missing? I think we're complete. Somebody's missing? Good evening. Hello? Hello? Hi, yes. Okay. Uh, what is your name? My name is Katiel. Where do you work? I work in IDECO. Uh, what do you do at the company? Um, I work in sellings and meeting with clients attend clients and uh, how do you say uh, cotizaciones? No se escucha. Oh my God, I got, the, I got with the microphone off. Okay, uh, cotizaciones in English is quotes, like quotes. this. Uh, Quote quotes, Repeat. quotes, like this. Look at the chat. Look ah, at the chat. Quote. Yeah. Quote. Yes, quotes. And, and send quotes by, uh, for clients. That's all. Awesome, sounds very interesting job, definitely. Sounds a very interesting job. That's cool. Okay, I think everybody passed. I think everybody. So we go on to the next part. Okay, congratulations. So I think you have done a great job. So I really like it. Eh, muy bien. Eh, me, me gusta mucho la participación. Este es el módulo uno. Y pues vemos un nivel muy aceptable, muy bueno. Me gusta, me gusta bastante lo que estamos viendo. Así que, this is a promising group. Es un grupo prometedor. This is a promising group. So we have to go on. Okay, look Thank at this you, one. Teacher. Oh, you're welcome. Look at this one. Listen to your teacher and read the conversations, then practice. Listen to your teacher, read the conversation, then practice. Look at this. We have a conversation between Ana and Carlos. Así que eh, todos eh, apagamos el micrófono, apagamos el, el, el micrófono y escuchamos la pronunciación. Ok, let's do it. Ok, let's go. It says, listen to your teacher, read the conversation, then practice with the partner. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I'm, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, we have this. One more time, second time. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana, I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She's the manager of the company. Okay, and uh, are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, we're going to practice this information. Okay, usted va a repetir después de mí. You repeat after me each line, 
So always with the microphone off, con el micrófono apagado, para que usted pueda escuchar la pronunciación y se pueda escuchar a usted. Ok, one, two, and three. Hello, I'm Ana Trujillo. Hello, I'm Ana Trujillo. Repeat. Hi, Anna. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Hi, Anna. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Repeat. Nice to meet you too. Is she Miss Diana Andrade? Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? Repeat. No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Repeat. Okay, and are you the supervisor? Okay, and are you the supervisor? Repeat. No, I am not. I am, a sale, I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, let's practice this conversation. I need two volunteers to help me. Volunteer. Okay, okay, you will be Anna. You will be Anna. Who's going to be Carlos? Volunteer. Okay, you will be Carlos, okay? So we can start. Hello, I'm Anna Trujillo. Hi, Anna and Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. Um, are you the supervisor? No, I am not. I am salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Excellent. A perfect conversation. So that was good. Okay, good. Okay, two other volunteers. Who wants to help me to be Anna? Teacher? Yes. Okay. Okay, you will be Anna. Who wants to be Carlos? I want. Okay, the gentleman. Can be who I want. Yo, Kevin. Okay, Kevin, you will be Carlos. Okay, we can start now. Okay. Okay. Hello, I'm Anna Trujillo. Hi, Anna. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. No. Uh, nice to meet you, too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Miss, Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? 
No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Wow, that was that was a very interesting conversation. Okay, what we have to do right now is that we're going to have uh, some uh, breakout rooms and we're going to practice in pairs this conversation. You can have a role play. Eh, vamos a trabajar en este momento en esta parte y vamos a formar los breakout rooms. Vamos a trabajar en pareja y van a practicar este conversation. You can change, you can change uh, Carlos, you can replace. So we're going to do it. So just give me one moment. Okay, we're going to make night groups. Okay. Muy bien, vamos a trabajar en los breakup rooms y tienen unos minutitos. Les daré cuatro minutitos para que practiquen esta conversación eh, y puedan hacer un, un role play, un cambio de, de participantes. Así que vamos y practicamos la conversación en parejas. Hello. Nice, nice to meet you. Excuse me, is she Miss Rihanna Andrade? Uh, nice to meet you. Nice to meet you. Is she is Miss Diana Aguilar? Uh, is she is thing manages of same company? Okay, and are you take supervision? Uh, no ins, no, I am a talent person. Thank you, yo. Thank you, yo, to meet you, Mr. Lopez. Mister. No me falta todavía. <laughs> lo, vamos, lo vamos a practicar otra vez. Quiero que pongan atención y en your practice. We start. Hello, I M, en este caso, como es un contraction, sería hello. I'm Anna Trujillo. Hi, Anna. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice Hi. to meet you, too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, you can try. Empezamos de nuevo. Sí. Okay. Hello, I am okay. Ana Trujillo. Yeah, eh, eh, ya me tengo. Hi, hi. My name is Miss Carol Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you. Excuse me, it's Chip, Miss Rihanna Andrade. No, my name is. No. No, my student is you too. Uh, she is Miss Diana Aguilar. 
Ok. Sí, sí. Ah, sí, sí, ese me corresponde todavía. Sí. Ag eh, Diana Aguilar, nice. She is nice to meet you of the company. Ok, under you take super, super, super bacho. Super, ajá. Eh, no is, no. I am is in silent person. I am not. No, I am not. No, no, I am not. Thank you, Joe. Thank you, Joe. So, thank so you. Much. Thank, thank you. you. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, try it again. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Miss Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and uh, are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, try it again. Okay. Uh, and are you the supervisor? No, I am not. I am salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Ahora al revés, ¿verdad? Sí. Bueno. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I'm not. I am a sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. I come. Okay. <laughs> ah, vaya, ingres. Hace otras cosas. Ah, ya está grabando. Pues sí, es que después de las 10 hago otras cosas y, y me doy bien tarde. Por eso. Ok, finished. Eh, finished. Yes, no yet. Yes. You yes, finished. Yes. Ok, yes. I, all right, thank you. I think we're going to go back. Thanks. Hola. Ay, no Hola. sé qué pasó. No sé si me salí. <laughs> no, ya. Por ya error. Sin querer. Ah. Ok, okay. Uh, finish, finish, no yet. Finish. Yes. Finish, all right. I think it's the time to go back. Ok, and we're going to close the all the breakout rooms because we're going to go back. So it was like a short talk, it's a short conversation. That was uh, very interesting. Ok, muy bien. Okay, after after practicing the conversation, uh, and I was capable, you know, to check uh, some of you guys, and that was a very interesting conversation in practice. Uh, we go step by step. Acuérdense que vamos paso a paso con la pronunciación. Don't be scared. No tengan miedo. Don't be frustrated. We go step by step. So, acuérdense que el inglés es un idioma. Es un idioma. Es un proceso. 
Entonces, para poder ir mejorando, cada vez tenemos que ir avanzando en procesos de aprendizaje, trabajando en las skills. Así que, si usted dice, no, teacher, siento que me cuesta que la pronunciación, so don't worry. No se preocupe. You are doing what you have to. Están haciendo lo que tienen que hacer, así que no se preocupen por eso. Y me gusta cómo están pronunciando muchos de ustedes. Most of you are working on this. Teacher. Yes. Excuse me. Yes, uh, Marita. I, I don't not practice conversion eh, con la persona que me, que me dejó. No, 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 no practicó o no, o no tuvo problemas con el internet, creo yo, ¿verdad? La otra persona. Sí, porque no, no, no se conectó. Bueno, entonces le vamos a pedir a Edgar Chacón que, que le acompañe en la práctica. Maritza, you will be Anna and Edgar will be Carlos. En vivo y mejor, fíjese, hasta le salió mejor porque vamos a estar de espectadores todos. No, hombre, este ofertón. Ok. Muy bien. Ok. Ok. Haga tu color. Ajá, correcto, Comienza correcto. entonces, comienza con Ana, ¿verdad? Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mrs. Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No. Supervisor? <laughs> No, and I, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, excellent. Thank you. That was a great, great conversation. That was good. Muy Thank bien. You. Muchas gracias. Okay, after reading this conversation, uh, we're going to answer some questions. Vamos a responder las siguientes preguntas. Dice, read the conversation again to answer the questions. Is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Usted lee la conversación y nos escribe que si ella es o no es. Y la número dos, are Anna and Carlos supervisors? Entonces va a volver a leer nuevamente la información y me responde estas dos preguntas y luego preguntamos al azar. Recuerden que esta presentación la tenemos en el grupo de WhatsApp. Así que les voy a dar dos minutitos para que lean la información de la conversation and you answer this information. Let's do it.
Okay. Um, what is the answer for the number one? Is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Yes, she is. She is. Yes, she is. Look at this one. Nice to meet you. Is she is she isn't? She is Mr. Diana Aguilar. She's the manager of the company. Correct. So we highlight this answer. Number two, are Anna and Carlos supervisors? No, they are. No, they are not. No, they are no, sales person. No, they are not. Okay. Usando una short answer sería no. They are. They eh, aren't. They aren't. They are not. Podemos decir no, they aren't. O podemos oh, no, decir o oh, no, they are. They are. They are not. Uh, they are not. Contractions, they aren't. No, they are not. Oh, no, they are not. Como la siguiente, que es la que es esta. No. They are not. They are not, right? Imagínense tres formas para decir que no son ellos. Miren qué interesante. Mm -hmm. En inglés es, es variado. Si nosotros dijéramos esto en español, eh, solo lo diríamos una vez, ¿verdad? Porque solo es una forma, no tenemos contraction. So, no, they aren't. No, they are not. No, they are not. Entonces vemos the three ways to say the same. Tres maneras para decir lo mismo. That is actually interesting, right? That is interesting. Okay, let's continue, guys. Vamos con la siguiente parte. Let's continue with the next part. We're going to pass the attendance list. Vamos a pasar la asistencia eh, por segunda vez, so the second time. Eh, también les dije la vez pasada que cuando usted, eh, momento, un segundo, cuando usted se incorpore, me dice, teacher, aquí estoy, porque acuérdese que los minutos van contando, entonces eh, usted me dice, hey, teacher, aquí estoy, para que yo lo ponga en la lista de asistencia. Ok, well, let's go. Uh -huh. Un momentito mientras me carga la asistencia. Okay, we're going to pass the attendance list one more time. Let's go with the first one. Adalberto Ismael Fuentes. Adalberto Present. Is, eh, Adriana Lisbeth Serna. Present. Ana Mercedes Amaya. Present. Claudia Yesenia Palacios. Present. Donina Michelle Fuentes. Present. Edgar Gonzalo Chacón. Present. Erika Guadalupe Castro. Present. Helen Dionelli Barraza. Present. Javier Alexis Flores. Present. Eh, Karina Elizabeth Hércules. Karina Elizabeth Hércules. Eh, Catiel Mayrin Aguilar. Catiel Mayrin Aguilar. Present. Okay, thank you, Catiel. 
Kevin Vladimir Gutiérrez. Present. Manuel Alberto Romero. Present. Maritza Noemi Ayala. Maritza Noemi Ayala. Maritza Roxana Portales. Present. Mauricio Orlando Carranza. Mauricio Orlando Carranza. Mónica Lisset Chicas. Present. Ok, Mónica. Rosa Maritza Barrientos. Present. Ok, Rosy Mabel Meléndez. Present. Verónica Elizabeth Sorto. Present. Ok, cool. That's cool. All right, let's do it. Let's uh, continue, guys. Let's continue, guys. Um, well, let's go with the next part. Vamos con la siguiente parte. We have a listening exercise. It says listening one. Uh, I have already sent to you uh, a link to the WhatsApp group. So I need it. I need you to check this link and listen the following conversation. Ustedes van a escuchar un audio. Y van a contestar las siguientes preguntas. What is the woman's name? Where is the woman from originally? How long did the man live in California before they moved overseas? What is the man studying? And what is the woman's job? Entonces, so I want you to go to the WhatsApp group. Go to the WhatsApp group and listen the audio. And after you listen, you answer these questions, okay? After you listen to these questions, we are going to socialize the answers in class, right? Después que lo escuche, pues vamos a socializar las respuestas en clase. Así que vamos y iniciamos con este listening. Les voy a dar unos minutitos para que puedan escuchar el audio y luego respondemos las preguntas. Let's do it.
Okay, this is the time to share the answers about this listening exercise. Okay, we go with the first one. What is the woman's name according to the conversation? Jenny. Juanita. Okay, the answer is Jenny. Okay, Jenny is the answer. Okay, number one is Jenny. Okay, uh, so we just have the answer here. Okay, this is the answer. Number two, where is the woman from originally? Argentina. Excellent. Question number three. How long did the men live in California before they moved overseas? Seven. Seven. Five, five years old and seven years. Okay, uh, seven years. Overseas, overseas significa en el extranjero, En el right? extranjero. Yes, that is overseas, exactly. Number four, what is the men studying? Psychology. Psychology. Okay, we're going to pronounce this word. Say with me, psychology. 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 Yes, psychology. Sorry. Okay, that is psychology. And the last one, what is the woman's job? Sales representative. Sales representative. Yes, a sales representative. A sales representative. Yes, that's correct. That is the answer about this. Okay, so we have uh, this conversation. The goal is to understand some information. Eh, ¿Le pudieron, pudieron comprender bien la conversación? ¿Le pudieron entender? Yes. Okay, that's good. Remember, not necessarily we had to understand everything because we understand that uh, this is uh, a little bit advanced conversation, but you got ideas, right? O sea, no importa si no hemos comprendido todo el contenido, pero eh, si hemos comprendido parte de esta, bueno, es mucho mejor, es ganancia para todos. Hacemos un pequeño backup acerca de, del, del contenido, acerca de los how to use just no questions. And short, short answers would be, right? Es prácticamente eh, como un pequeño backup, un pequeño repaso. Y tenemos acá, yes, no questions. I'm going to share this like bigger. Okay. Are you Carlos? Yes, I am. No, I'm not. Is she a manager? Yes, she is. No, she isn't. No, she's not. Is he... A supervisor? Yes, he is. No, he isn't. No, he's not. Are you colleagues? Are you colleagues? Yes, we are. No, we aren't. No, we are not. Are they service providers? Yes, they are. No, they aren't. No, they are not. Are, are your bosses here? Yes, they are. No, they aren't. No, they are not. Entonces, hemos completado esta parte de lo que estudiamos el día de ayer. Hoy es como un pequeño backup in general about the short answers with yes, no, short answers. But I want you to work in the following exercise. It's going to be better because we're going to develop some exercises. Complete the equations and answers, then compare answers with a partner. Okay, we have this one. Is Jesse, is she Jessica? No, she, she what? No, she's not. Aha, uh -huh. she? Is. She is? Linda, Linda, right? Okay, that's cool. Vamos a completar esta conversation, so I will give you 
uh, some minutes to do it. Le voy a dar unos minutitos para que lo completemos. That we can complete this uh, information. And then we are going to socialize the answers together. Así que eh, lo trabajamos en este momento y luego cuando lo vayamos a socializar, we are going to check if the statement is correct or not. Let's do it. Finished, teacher. Excellent. That is a good time. Okay. Thank you. <laughs> Finished, teacher. Okay. Thank you so much. We have two students who have finished. Okay. Okay, uh, I need volunteers for each one. Okay, we have the first one. Uh, who wants to help me to read the number one? Volunteer. Okay. Okay, Veronica, this is your time. No, no, she's not. She is Linda. Oh, oh, the complete number one. Oh, all the sentence, all the complete. Is she Jessica? No, she's not. She is Linda. Okay, no. Okay, let me let me let me write. No, 
she she's, is she's, not. She's not. She's not. Uh huh. Is Linda. She's Linda. Okay. In the period. Okay. Okay. Another student for the number two. Another student. Otro estudiante para la número dos. Vamos a ir eh, cambiando ahí. Number two. Volunteer. Okay. Thank you. You are a manager. Eh, you are a manager. Es una pregunta. Como es una pregunta. Yes, I. You, are you a manager? Yes. Manager. Excellent. Are you a manager? Y la respuesta es. Yes, I am. Yes, I am. Excellent. That's correct. So we are going to highlight the answers because, well, this is the question is, are you? The verb be goes at the beginning. Okay, another volunteer for the number three. Another volunteer, volunteer. for. Okay. Is he Thomas? No, he's not. He is Jose. Okay, no, he's he not. Is not. He is Jose. Okay, he is Jose. We're going to highlight the answers. And the same here. Look at this. Okay. Uh, is he Thomas? Okay, thank you. Number four. Otro participante? Voluntary. Volunteer. Okay, Monica. Sí. Are they Francisco and Alan? Yes, they are. Yes. They are. Yes, they are. Okay, thank you. And number five. Volunteers. Okay, the last one. Are you Marcela and Carla? No, we aren't. We are Maria and Camila. Okay, okay. Uh, let me let me write here. Okay, are you Marcela and Carla? No. La respuesta es. No, we aren't. We aren't. In this case, okay, no, we aren't. All right, so let's highlight this part here. Y acá sería? We are Maria and Camila. Maria and Camila. Okay, that's good. Super. That was great. That was great. Thank you. That was the way. That was the way. Okay. So we have completed uh, the following statements using the verb be. So that was properly completed. That's awesome. I really like it. Oh, by the way, if you have an equation about this part, tienen alguna pregunta? Alguna duda? Algún comentario? Yes. Teacher, en el caso de estas preguntas, las respuestas son cortas. Uh -huh. Pero, pero usted puede alargar la, la respuesta en base a qué? A la misma pregunta. 
este, añadiéndole qué más, porque si yo en estas, en estas respuestas cortas, prácticamente estoy como cerrando la conversación. Porque las preguntas son, son directas, son direct. Uh -huh. Por ejemplo, si yo digo, are you a manager? Eh, uh -huh. No puedo alargar, o sea, podría alargar otra, otra información, pero yo digo, yes, I am. Ok, Ajá, ya no pregunto porque si, es un manager. Ajá, pero en, en, la, en la pregunta usted podría poner como, ¿usted es manager? ¿Es manager? ¿Qué hace o cuáles son sus funciones para poder extender? Ajá, Ajá. ya yeah, depende. Claro, hay otras preguntas. Yeah, y ahí sí ya me, ya me, ya me permite como, como poner más cosas. Exactamente. Exactamente, ya es una pregunta abierta, ya es una pregunta abierta. Uh -huh. En este caso es cerrada porque es específica, nos, nos dice algo. ¿Son ustedes? Uh -huh. Sí, somos nosotros. Yes, we are. Entonces es un poquito uh -huh. más específica. Y si nos dijera, ¿son ustedes estudiantes de psicología? Yes, we are o no, we are not. <risa> Siempre. Ajá, ya si preguntara, por ejemplo... Eh, Why do you like? ¿Por qué te gusta? Ah, because mm -hmm. I, I like to do this one. Ya son preguntas como donde nos pide una respuesta. O porque una... estudiaste psicología. Oh, why do you study psychology? Mm -hmm. Oh, I, mm -hmm. I study psychology because it's a great career and I have the opportunity. Entonces, como que el verbo tú eh, nos dice, en este caso, una pregunta más específica. Es una pregunta cerrada. Thank you, teacher. You're welcome. Ok, let's go with the next activity. It says, what are they? Vamos a formar unos breakout rooms brevemente y les voy a dar cinco minutitos. Usted va a compartir y va a contestar las siguientes preguntas. What are they? ¿Qué son ellos? Y me dice la primera, who repairs cars? ¿Quiénes reparan carros? Y usted me pone qué profesión es la persona que hace eso. Who drives a taxi? Eh... Who is the guy who catches criminals? The police officer, you know? Eh, okay, no sé. Vamos a ver. Who makes bread? Who works in a newspaper? Who, write, who writes novels? Usted va a formar eh, con su compañero. Van a, a ver esta oración y van a identificar qué profesión o qué trabajo o qué ocupación es la que cubre esta descripción. Who repairs cars? Así que vamos a hacerlo brevemente. Vamos a formar pequeños grupos y vamos a tener cinco minutos para poder contestar qué carrera o qué profesión o qué ocupación es la que cubre esos trabajos. High groups. Is, is that clear? Está claro? Está claro que vamos a hacer? Yes, teacher. Excellent. Thank you. Okay, vámonos a los breakout rooms. Five minutes. Eh, Katiel, 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 are you there? Conduce un taxi. ¿Quién repara carros? se le llama a esa persona? Mechanic. 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 
Mechanical. Mechanical, así se escribe. Mechanical. 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 Lo ¿Ah? que me sale, mechanical. Sí, así se escribe. Ajá. ¿Quién maneja un taxi? El taxista. ¿Quién conduce un taxi? Ajá, pero... Será así la respuesta. Motorista. Chofer. Bien. Taxista lo encontré Tiene que como. Ser chofer. El taxista lo encontré yo como Cabi. C A B B B dos veces la B de burro digamos I E. Ajá. C A W dos veces P. I E. Ocupó, I -E. encontró taxista. Ajá. Cabi. Cabie, doble, dos veces. Cabie. ¿Quién conduce? ¿Qué? Porque dice, ¿verdad? ¿Quién conduce un taxi? Eh... Voy a buscar chofer. Chofer. Driver. Driver es manejar. ¿Quién? Ajá, También. Driver. Me lo traduce como chofer. Uh -huh. Taxista, se lo vuelvo a deletrear. C-A, dos veces b eh, de burro, digamos, y E. Uh -huh. e. Uh -huh. ¿Quién es el? ¿Qué es este? ¿Quién es el cool? ¿Qué significa cool, doctor? ¿Cómo? ¿Qué significa cool? ¿Qué huye? Ah, pues es chico. Ah, chico o persona. Chico o persona, digamos. Chico. Kevin, eh, para usted la segunda eh, pregunta, ¿Who drives a taxi? Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué es para usted? O sea, ¿un taxista? ¿Así solo con el taxista o qué? Pues, pues la pregunta es obvia y, y pues demasiado directa. Es como que le diga... Ay, Dios mío, ya estuvo. Y los peluches, por Jornalista. Y la última, ¿quiénes escriben novelas? Ay, sí. eh, en caso, en la última sería... Eh, ¿Cómo les puedo decir? Los actores, actrices. Actor, actor, actores. Actores o actriz, ¿verdad? Ajá. No son los guionistas, porque ellos los interpretan, los actores. Y los guionistas sí, son los que los escriben. Mm -hmm. mm, guionista. Es, es screen bright. Se escribe. Si fuera guionista. Bueno, al final es un escritor. Ahora no es, no es, no es un escritor. Es un escritor de novelas. Escribe novelas. No, no, no. 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 O actor, eh, actor, editor, 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 quizás, editor, editor, se escribe en inglés. Si fuese escritor de novelas, yo creo que el, el escritor es el mismo editor de telenovelas, de los guiones. Los escritores, en todo caso, de telenovelas.
Top opera Gruy. ¿Cuál le pusieron en Aul? Editor. Editor. Yo he puesto ambas, editor y escritor de telenovelas. Escritor oh, guionista. Guionista podría ser también, ¿verdad? Uh -huh. Y guionista, quiero ver. Okay, okay, thank you. And we're going to answer. Okay, the question, who repairs cars? Who are the people who repairs cars? Mechanical. Mechanical. It's mechanic. Mechanical. No, it's mechanic. Oh, mechanic. Mechanic, right? Mechanical. That, is, that is the person. Yeah, that is the person who fixes cars. Uh, who drives a taxi? Driver. Driver. It's a taxi. Taxi driver. Taxi, taxi driver. driver. Yes. Taxi. It's a taxi driver. Teacher. Yes. Encontramos, bueno, yo encontré una que dice cabin o taxista. Yes, cabin. Uh, you, can, you can say cabin or ca taxi driver. Yes. Okay. Pero cabin is taxi. Okay. Cabin is, is taxi. So that would be taxi driver or cabin driver. And uh, who is the guy who catches criminals? Policeman. Could be a policeman, could be a police woman, police officer. Police officer. Yes. Okay. Next. Uh, who makes bread? Uh, baker. Yo. Baker. Baker. A baker. Yes, um. a, a baker. Un panadero. Yes. Mm. Who works in a, a newspaper? Journalist. Journalist. Okay, could be a reporter. Journalist. Okay, reporter could be a journalist. Reporter. Okay, could be a reporter, it could be a journalist. Yes. Okay. And who writes uh, novels? Novelist. Writer. Could be a writer, could be a writer. Could be a novelist, could be a writer. So mm -hmm. are synonyms. Son synonymos. Okay. So we have those jobs, you know, that's good. Okay, just to conclude the class, just to conclude, 
we're going to work in the following exercise. It says, complete and practice the conversation with a new classmate using your own names and information in the guide. Continue the conversation in your own way. Vamos a completar la siguiente conversación. Y decimos, excuse me, are you... Y ahí ustedes completan. No, I am not. No, I am not. I am. That's where? Right over there. Are you? Yes, I am. Entonces, usted va a formar una conversation. Usted le va a agregar lo que usted quiera. Eh, cualquier información. Ya que la idea es, como dice acá, que usted va a completar y va a practicar la conversación con, uno, con un compañero usando sus propios nombres. Y la información en la guía. Así que. Eh, vamos a tener unos minutitos. I will, we will have some minutes to complete this conversation. Are you Tom and Damon? No. Uh, are you David? No, I am not. Uh, no, I am not. That's uh, this person. Where? Ah, está allá. That is there. Where? Uh, right over there. And are you David? Yes, I am. Who are you? I am a mechanic, for example, I am a pilot. Usted le va a agregar la información que usted quiera a este a esta conversation. Así que vamos a formar un pequeño eh, breakout rooms y el objetivo es que usted formule y complete esta conversation. Para eso vamos a ocupar los mismos grupos para que usted pueda con su grupo eh, hallarle y ir completando esa conversation. Let's do it. Tenemos eh, seven minutes to complete it. That's why we work in teams. Así que, iniciamos. Hola, hello. Yes. Hola. Hola. Hola, hola, ¿qué pasó? ¿Qué hay? Rosa Barrientos. Rosa. Rosa. Ah, qué tío. She got two phones. Okay, she's there. Okay, we're going this. Yes. Disculpe y la, la persona que es, ¿verdad? Entonces dice, mm -hmm. excuse me, are you Claudia? No, I am not. I am Veronica. That's Claudia. We're right over there. And are you Claudia? Yes, I am. Nice to see you. Thank you, you as well. Come with me, let's talk. O sea, que me encuentro con alguien y le digo que si ella es Claudia y me dice que no, que es Verónica, que Claudia es la otra persona que está ahí. No, no, no. Le dice que tú eres Claudia. Sí, gusto de verte. Thank you. Igual, y que la, la invita a que platique. Se lo bueno, bien cortado. Le podemos, ajá, le podemos cambiar ahí con los nombres de nosotros. Puede ser, por ejemplo, Rosy. Excuse me, are you Rosy? Y si usted no es Rosy, me no, dice, no, I am not. Ajá. I am Katia Aguilar. 
That's, that's Rosy, le digo yo. Ella es, 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 es Rosy. ¿Dónde me dice? Ahí le dice. Are you, y le dice, are you Rosy? Nice to see you. Gusto de verla. Sí, puede continuarlo así. Y le dice, gracias igual. Y le, y le dice, come on with me to let's talk. Vente, acompáñame, platiquemos. Y podemos seguir la conversación. Ahí le podemos ir agregando más. ¿verdad? No sé si, ¿qué dicen? La practican poniéndole sus nombres como que me pregunten a mí. Uh -huh. That's manager. ¿Dónde pregunta ahí, verdad? Sí. Y esa traducción, right over there. Yeah. Right over here. Uh -huh. Eso no sé qué significa. Right And are you? Right. Es seguro. Como que está preguntando qué es uno, ¿verdad? Uh -huh. right. Over justo ahí, justo ahí le dice, right over there. Uh -huh. Y tú le dice, tú y, ah. y eres tú, manager, podría ser. No, porque lo que ya lo ocupamos podría ser tal vez. Eh, Eres tú el, el, ¿qué por qué? Pricer. ¿Qué? Pricer, cajera. Ah, sí, también And podría you. ser. Eres tú la cajera, sí, lo puedo decir. you cashier? And you cashier? Yes, I am. Yes, I am. Yeah, yeah, dijo. Yes, I am. Oh. Él ahí en la B dijo que uno lo tenía que completar, ¿verdad? I am a contam. And you. Y ya contesta la otra persona, ¿verdad? ¿A qué se dedica en la compañía? Mm -hmm. Sí, creo que sí. Podría ser, como ella, nosotros la teníamos que armar, tengo entendido. Uh -huh. Y es, como... así es, who are you, sí, ¿verdad? En el... Who are you? Así que sí. And you? And you? Ah, ya, vamos a terminar. Sí, ya, sí, ya. Hora de terminar la clase. De aquí a dormir. Qué envío. O de secretaria. Hello, hello, I'm sorry, I'm sorry for the inconvenience. Uh, Rosy Mabel. Sí. Eh, hoy le toca, ¿verdad? Los 10 minutos. 10 minutes. Sí. Thank you. Sí. Thank you, Rosy. Si quieren, lo practicamos. Bye. Completaríamos la oración. Así como la misma. Este dice. podría ser. Excuse me. Tú eres Helen. No, no soy. Yo soy Juan. 
eh, él está allí, ¿dónde? Justo allí, y tú eres Kevin. Sí, yo soy. Y las otras tres son, and what do you do? I am a doctor, and what, what do you like of this job? Ahí completaríamos las tres líneas, pero veo que el tiempo está, se acabó, así que salgamos. Okay, guys, we are we're back. Uh, thank you so much for the time. It's a, it was actually very valuable. You know, this information that you practice, this, this is good. I really like it. I feel satisfied because of the work done. And this is like a two hours job, 20, uh, one hour 20, you know, 120 minutes. It's very incredible. We're going to pass the attendance list and we are going to be dismissed. I'm just going to say something in Spanish. No se, les no se les olvide ir realizando las tareas de cada día, ¿verdad? Ya este día nos toca la tarea número tres que se encuentra en la plataforma, ¿verdad? Entonces ya, ya hicieron, estuve viendo que ya hicieron el, la, la tarea uno que está en la plataforma, eh, ya la tarea dos y este día no, nos corresponde la tarea número tres. Entonces para que usted la pueda hacer y eh, pues vaya acorde a los días, así que eh, hoy trabajamos esa tarea, así que pasamos a la asistencia, Adalberto eh, Ismael Fuentes Present Adriana Lisbeth Cerna Present Ana Mercedes Amaya Present Claudia Yesenia Palacios Present Donina Michelle Fuentes Present Edgar Gonzalo Chacón Present. Erika Guadalupe Castro. Present. Helen Dionelli Barraza. Present. Javier Alexis Flores. Present. Eh, Karina Elizabeth Hércules. Kat, Katiel Mayen Aguilar. Present. Kevin Vladimir Gutiérrez. Present. Manuel Alberto Romero. Present. Eh, Maritza Noemí Ayala. Maritza Roxana Portales. Maritza Roxana Portales. Mauricio Orlando Carranza. Present. Ok. Present. Ok. Mauricio Orlando Carranza. Mauricio, Orlando, no está. Eh, Mónica Lisset Chicas. Mónica Lisset Chicas. Rosa Maritza Barrientos. Rosa. Eh, Rosy Mabel Meléndez. Present. Verónica Elizabeth Sorto. Present teacher. Thank you. Ok, eh, este día me quedo con Rosy para los minutos, así que vamos abandonando eh, la sesión. Thank you so much, everybody. Have a beautiful night to everybody. See you tomorrow Good night. in class. Good night. Good night, teacher. Good night, Good night teacher. Good night, Good night teacher. Too. It's a pleasure. Good night. Good night.
Okay, Rosie. Thank you. How are you, Rosie? ¿Cómo estamos, Rosie? El micrófono. Micrófono, micrófono ahí. Hello. Okay, Rosie, ¿cómo estamos? Con sueño. <ríe> ya me imagino. Yo me desvelo un poquito más, así que creo que todavía estamos frescos. Todavía aguanta. Vale. <ríe> sí, todavía. Okay, eh, Rosie, eh, is there any topic that you would like to reinforce? ¿Hay algún tema que le gustaría reforzar de los temas que hemos visto? ¿Algún contenido que le gustaría, you know, have a backup? Creo que es los pronombres, esta es la parte en la que como que todavía me cuesta un poquito. Un poquito, vamos, entonces nos vamos a ir a la videoconferencia. Creo que nos vamos a ir a la, a la bueno, voy a presentarle en este momento, right now, the number one. So, solo un momentito. Meanwhile, we are going to share some information here. One moment, please. Let's see. Okay, so those are the, 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 the things that we are going to uh, reinforce in the class. And at the same time, it's good because we can study. Vamos a ver, hoy sí creo que ya me cargó. Vamos a ver. Uh... Un momentito, un momentito. Ok, eh, bueno, para empezar podemos decir que los pronombres, eh, los pronombres personales, la función de un pronombre personal es, eh, como la palabra dice, es sustituir un nombre, es un pronombre. Es decir, yo en vez de decir Juan, yo voy a decir he. En vez de decir Camila, voy a decir she. Entonces, el pronombre personal, la función es reemplazar el nombre. Entonces, ese es como el objetivo principal. Y le voy a mostrar en este momento los personal pronouns. Look at this. Look at this. We're going to work at this. Acá está, personal pronouns. Como sabemos, los pronombres personales son I, you, he, she, it, we, you, they. Eso es, o sea, el propio pronombre es ese. I, you, he, she, it, we, you, they. Vamos a ver, ahora usted dígamelos. Personal pronouns. You, he, she, it, we, you, they. Eh, desde el principio, desde el inicio. I. I, you, he, she, it, we, you, they. Excellent. ¿Qué significa I? Soy o estoy. Eh, en este caso sería yo, solo el pronombre. Solo el pronombre ah, solo sería el yo. Ajá, solo el pronombre sería yo. Y si yo le digo you, you. Tú. He. Él. She. Ella. It. Ellos. Ello. O ella. Ellos. Ajá. Uh -huh. We. Somos. No. Significa nosotros. Nosotros. Ajá. We es nosotros. You. Ustedes. Ustedes. Y they. Ellos. Ellos. Exactly. Eso es lo que nosotros le llamamos los personal pronouns. Si yo mm -hmm. quiero decir Juan y Antonio, me refiero a ellos, yo voy a decir they. Si yo quiero mm -hmm. decir, ah, es que tú y yo y él, es we, o sea, nosotros. Si yo quiero decir ella, es she. Entonces, eh, el personal, el personal pronouns. El pronombre personal hace la función 
de, eh, en este caso, como un, un reemplazo del de sustantivo. A eso es lo que nosotros le llamamos personal pronouns. Ahora bien, vemos también que en la oración existe el verbo to be. Veamos cómo funciona el verbo to be. El verbo, el verbo be tiene dos significados. Significa ser y significa estar. Entonces, cuando yo voy a conjugar el verbo ser y estar con los pronombres, estos van a tener un significado. Por ejemplo, si yo digo I am, o sea que el verbo to be se transforma en un am. Y yo digo I am, que significa yo soy o yo estoy. You are, tú eres o tú estás, porque ya está usando el verbo be y se transforma en are. He, y el verbo be es is, él es o él está. She is, ella es o ella está. It is, ello es o ello está. Eh, we are, nosotros somos o nosotros estamos. You are, ustedes son o ustedes están. Y they are, que significa ellos son o ellos están. Entonces, eso ahí es a lo que nosotros llamamos personal pronouns. Y eso... O sea que el, el y es como lo del verbo to be y el are es para las otras, ¿verdad? Ajá, es que... Es que vaya, el verbo to be, quiero ver si lo puedo escribir abajo. Eh, ok, el verbo be, que es el verbo principal. Este es el verbo. Quiero ver. Este es el verbo, el verbo be. Y el verbo be es, eh, claro, cuando usted va a conjugar el verbo, es decir, usted lo va a usar, este verbo se transforma en tres cosas. En is. Cuando yo lo voy a conjugar con el verbo to be es is, are y am, ¿verdad? Entonces, el verbo to be ya cuando lo voy a conjugar, cuando ya lo voy a usar con otro, con unos pronombres, este se divide en tres partes. Is, are y am. Am para primera persona, para decir I am, yo soy. Are para referirnos a la segunda persona, o sea, tú eres, you are. Y los plurales, we are, you are, they are. Y is, que en este caso sería eh, para las terceras personas en singular. Él, ella y ello. Entonces usamos he is, she is, it is. Entonces esa es como la función de los, del, verbo, del verbo to be. Y los pronombres que solo es I... You, he, she, she, it, we, you, they. Entonces, they. Ajá, entonces, solo esos son los pronombres personales. Ya cuando le agregamos el verbo to be, como decimos acá, ya este verbo se divide en estas tres partes cuando lo vamos a conjugar. ¿Qué dijo el am? Es yo, are... Los, Tú, nosotros, is, él, ella, ellos. Ajá. Aquí está, ¿verdad? We, you, a day. Aquí está, mire. We, you, day. We are, you are, they are. Singular en tercera persona. He is, she is, it is. Primera persona, I am. Segunda yeah. persona, you are. Vemos que hay dos you are. Este es el primero. You are es para singular. Tú eres o tú estás o usted es o usted está. Y está aquí también este, que es you are, pero este ya va para plurales. Ustedes son, ustedes están. Es el mismo, solo que uno es singular y el otro es... Plural. Plural, exactamente. That is eh, what we had to do. Ok, no sé si hoy ya le queda un poquito más claro eh, sí. la, la función sí, de un... Sí, hoy sí. Sí, hoy, hoy sí. sí. Ok, ok. Eh, Era lo que me tenía más confundida. Ah, ok, bueno, lo importante es que ya lo puede identificar y aquí podemos sí. ver, por ejemplo, ya usándolo en una oración, por ejemplo, decimos I am Natalie o I'm Natalie, you are a secretary, uh -huh. entonces tú eres, ya está conjugado, mire, he is, porque es singular, él es un ingeniero, he is an engineer, she uh -huh. is a floor manager, 
Ella es una floor manager. Y en forma negativa. Entonces, eh, así como lo hemos visto en la división, así lo vamos a encontrar en las oraciones afirmativas y negativas, que el verbo to be más el pronombre, que en este caso sería I, you, he, she, it, we, you, and they. Ok. All sí. right. Ok, sí. eso está bien. Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta antes que culminemos ya? Eso nuestro... era todo. Ok, thank you so much, Rosy, for the time. Thank you. Ya que ayer le tocaba, pues, eh, de emergencia, sí. pero ya no. apareció ahí. Ah, sí. <ríe> sí. Ok, Rosy, thank you so much and have a beautiful night. Thank see you. you, see you. Good night. Good night, see you tomorrow.